Hoi, dit is het gebouw van Rijkswaterstaat in Middelburg en hier binnen is het HMC, het Hydrometeocentrum. Het HMC heeft twee belangrijke taken. Het geven van verwachtingen voor waterstanden en golven langs de Nederlandse kusten en het op peil houden van de Zeeuwse meren, zoals het Gevelingenmeer. Voor Nederland is het heel belangrijk om te weten hoe hoog de waterstanden worden die we de komende dagen langs de kust verwachten. We wonen nu eenmaal in een laaggelegen land. Dus om droge voeten te houden, willen we goede informatie hebben over wat er allemaal gebeurt op de Noordzee. Deze informatie is bijvoorbeeld belangrijk voor waterbeheerders, zoals de waterschappen en Rijkswaterstaat, die hiermee bepalen hoe ze hun eigen waterbeheer hierop afstemmen. Beheerders van stormvloedkeringen willen ruim op tijd weten of er hoogwater komt. Het sluiten van de grote keringen duurt namelijk wel een paar uur. Ook schepers en zeehavens gebruiken deze informatie over waterstanden en golven om ervoor te zorgen dat schepen voldoende water onder de kiel houden. Het maken van verwachtingen over waterstanden en golven gebeurt op basis van weersverwachtingen van het KNMI en data uit het meetnet van Rijkswaterstaat. Deze gegevens worden in modellen gestopt. Het HMC vult de uitkomsten aan met andere gegevens en maakt op basis hiervan de verwachtingen. De verwachtingen zijn openbaar toegankelijk via internet. Zoals hier op de website waterinfo.rws.nl. Hier zie je de verwachte waterstanden, bijvoorbeeld bij de locatie Den Helder. Het HMC werkt 24 uur per dag. Dat gebeurt hier in Middelburg, maar ook in Rijswijk. Het is belangrijk om twee locaties te hebben, zodat er altijd een backup is. Naast het maken van waterstandsverwachtingen heeft het HMC ook de taak om het peil van de grote Zeeuwse meren te beheren. Het peil mag niet te hoog worden. Want dan kunnen bijvoorbeeld stijgers en kaders onder water lopen. Maar het mag ook niet te laag worden, want anders lopen boten meer kans om vast te lopen. Het waterpeil in meren is afhankelijk van regen, verdamping en de aanvoer van water uit de polder door gemalen. Om het meer op het juiste peil te houden, zorgt het HMC het ene moment voor de aanvoer van zeewater naar het meer en het andere moment voor de afvoer van water uit het meer naar de zee. Die uitwisseling gebeurt door middel van spuissluizen. Als het hoogwater is in de Noordzee, stroomt er automatisch water in het meer. Bij laagwater in de Noordzee stroomt het water de andere richting op, van het meer naar de zee. Het HMC volgt het verwachte getijden van de zee nauwgezet om van tevoren in te kunnen schatten hoeveel water uitgewisseld kan worden. Het getij kan namelijk door de wind wel een meter hoger of lager worden dan gemiddeld. Naast het beheer van het waterpeil heeft het HMC ook de taak om het water in de Zeeuwse meer voldoende te verversen, zodat de waterkwaliteit op orde blijft. Dit is bijvoorbeeld hier, bij het Gevelingenmeer, heel belangrijk, want hier is de waterkwaliteit het probleem. Dit meer is namelijk door de aanleg van de Brouwersdam begin jaren 70 afgesloten van de Noordzee, waardoor er geen eb en vloed meer was en dus geen natuurlijke waterverversing. In 1978 is de waterverversing deels hersteld door de aanleg van de Brouwerspuissluis, maar dit blijkt niet voldoende. In de diepere delen van het meer ontstaat een gebrek aan zuurstof, met als gevolg dat bodemdieren en planten doodgaan. Hierdoor staat het hele ecosysteem onder druk. Want als er minder krabben, schelpdieren en wormen zijn, hebben ook vogels en vissen minder te eten. Om de waterkwaliteit te verbeteren, moet het water van het meer extra ververst worden. De Brouwerspuissluis is te klein om snel genoeg grote hoeveelheden in en uit het meer te laten lopen. Daarom worden nu plannen gemaakt voor een veel grotere doorlaat in de Brouwersdam. Met de huidige sluis kunnen we tweemaal daags een niveauverschil van ongeveer 6 cm realiseren. Met de nieuwe doorlaat wordt een niveauverschil van 40 cm mogelijk. Dit betekent dat we echt weer een beetje eb en vloed terugkrijgen. Wat heeft deze nieuwe situatie voor gevolgen? Allereerst, het maximale waterpeil blijft hetzelfde als nu, namelijk 10 cm onder NAP. Het minimale waterpeil wordt 50 cm onder NAP. Dat is 20 cm onder het huidige minimumpeil, dat 30 cm onder NAP is. Tijdens het broedseizoen worden de niveaus nog eens verlaagd naar 20 en 60 cm onder NAP, omdat vogels voldoende ruimte moeten hebben om hun eieren uit te broeden. Door de extra waterverversing verwachten wij dat de waterkwaliteit in het meer flink zal verbeteren. Als de nieuwe doorlaat er is, zorgt het HMC 24 uur per dag voor deze verversing. Het water wordt hierdoor helderder, het bodemleven gaat weer floreren en de biodiversiteit neemt toe. Dit is belangrijk voor de natuur, maar ook voor de economie, visserij en recreatie.